こんにちは、みすずです。今日は鶏肉のイタリアンソテーをご紹介します。鶏もも肉と夏野菜いろいろ彩り野菜を加えたリンゴ酢、だし汁、ハーブを加える炒め物です。材料はこちら。過去動画の中に鶏肉とアボカドのイタリアンソテーというのがあるんですけれどもそれと調味料は全く同じですでは作り方ですまずは調味料を混ぜていきましょうお水の中に昆布を入れますこれは水プラス昆布の代わりにだし汁を使ってもらっても OK です続いてリンゴ酢、えー、我が家ではこの内堀醸造さんのリンゴ酢が気に入って使ってます甘みと程よい酸味ですごくまろやかでお料理に使いやすいですよ大さじ1杯加えますリンゴ酢の代わりに普通の米酢などを使う場合は米酢プラスみりんとかお砂糖とか加えてあげると甘みがつきますそこにお醤油大さじ1杯加えますそれからにんにくと生姜ですねそれぞれすりおろして加えますがにんにくは1辺分生姜はにんにくの大体半分ぐらいの量まあ目分量で OK ですすりおろして加えておいてくださいそれで合わせ調味料の出来上がりですこれでもまだ甘みが足りない方はお砂糖とかみりんとか蜂蜜とか加えてあげてください鶏肉を切りましょう鶏もも肉2枚全体に塩をもみ込んで厚手のペーパーに包んで1時間ほど室温に置いて準備します他の食材と同じようなサイズにしたいので細長く切っていきますこの鶏肉は前日に使用して準備しておいたものになるのでペーパーがビッタビタになってますから水がしっかり出るとキュッと締まって安い鶏肉でも美味しくなりますよあとナスですね今回2本使ってますが、まあ、2本使うとフライパンの中でナスだらけになっちゃうのでお好みによって1本に減らしてもらってもいいです1本を3つにカットしてそれを表紙切りしていきますここにお塩2つまみナス1本に対してお塩1つまみですね振ってもらってしばらく置くと水が出てくるので水気を拭いて使いますトマトは今回は湯むきして使用しましょうお尻に十字の切り込みを入れてお湯の中にくぐらせますこれ炒める時に使うフライパンでそのままやってるのでちょっとお湯が使ってないんですけれどもまあ2つフライパンと鍋と洗うのが面倒でなければ小鍋にお湯沸かしてドボンと入れてあげた方が全体がつかりますよお水に取ってもらって手で皮をスルッとむいたら串型に切りますあとマッシュルームですね今回は4個使っていきます大きめのものだったら、えー、4分の1に小さめのものだったら半分にカットしてあげてくださいあとアボカドも入れたいのですがこれは色が悪くなるので加える直前に切りましょうピーマンは種を取って乱切りしますでは炒めていきましょう食材がちょっと多いのでフライパン大きめのものを使ってあげると炒めやすいです今回は2 8センチのを使ってます熱してから油を入れますこれは鶏油、まあ、鶏皮から取った油ですね結構あの私はナスを焼く時に動物性の油ラードとか鶏油とか使うのが好きなので今回たまたま鶏油があったので使ってます油を熱して水気を拭いたナスを加えます全体に焼き色がつくように炒めましょうこの時油を吸わせるように焼いてあげたいので足りなくなったら途中で足してあげてくださいこれはオリーブオイルを足しています焼き色がついたら向きを変えます全体が焼けたら一旦取り出します空いたフライパンで鶏肉を焼いていきます鶏肉は皮目を下にしてもらって焼き付けるようにしていきます焼き色がついたら裏返して両面がこんがり焼けたらちょっと端に寄せてマッシュルームを加えますマッシュルームに鶏の油を吸わせるように焼きましょう焼いてる間にアボカドを切ります縦にぐるっとカットしてもらって種を取って皮を剥きます加熱に使うアボカドなどねやわやわのものよりもちょっと硬めのものを使ってあげた方が仕上がり美味しくなりますよ串型に切ってそれを半分に切っていますフライパンに戻りますマッシュルーム全体に油が回ったらトマトとナスを加えます全体ざっと混ぜたらピーマンとアボカドを加えて先ほど混ぜた調味料も加えますあとは煮込んでいきます火をやや強めてもらって、まあ、あんまり触るとトマトが煮崩れたりナスがどっか行っちゃったりとかするので触らずにほったらかしで煮込んでいきますドライバジルとドライオレガノを加えて煮込みます蓋をしないで10分ほど煮込んでいきます
ちょっと具材が多いので鶏肉がしっかりと中の液体に浸かるように下の方にしておいてもらうと生焼けの心配なく煮込めますよトマトの甘みと酸味にリンゴ酢の爽やかさそれからお野菜のいろいろな味が加わってあのイタリアの煮物のカポナータの中に鶏肉を入れたようなそんな仕上がりになります少し煮汁が煮詰まってとろりとしてきたら出来上がりです器に盛りましょう彩りよく出来上がりました残った煮汁をかけてパセリのみじん切りを散らしますあと大人用だったら胡椒をガリガリ振ってあげてくださいこれで出来上がりですトマトの酸味と甘みリンゴ酢の酸味と甘みが美味しくていろいろなお野菜が馴染んだ鶏肉のイタリアンソテーイタリアの煮物のカポナータの中に鶏肉を入れたみたいな感じの味になります小さいお子さんでも食べやすいメニューですよ。ぜひぜひお試しください。最後まで見てくださりありがとうございました。詳しいレシピブログにも書きますので、そちらも見てくださると嬉しいです。ではまた作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖をみりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。